দর্শক আপেনটা পূর্ব পর অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমিন নাসির দোলা আপনারা জানেন যে 6 বছর পর আজ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে নেতৃত্বের কোনো পদে নির্বাচন না থাকলেও দলটির জন্য এই কাউন্সিল তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন দলটির নেতারা তারা বলছেন যে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে দল পুনরুজ্জীবিত হবে অনেকে আবার একে স্রেফ প্রথা রক্ষার এটি কাউন্সিল বলছেন এই পটভূমিতে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিএনপির জাতীয় সম্মেলন আর এই নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা স্টুডিওতে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ লেখক গবেষক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আছেন নুরুল কবির সম্পাদক নিয়োজ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনের কাছে আমি প্রথম যে প্রশ্নটি জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিশ্লেষকরা অনেকেই বলছেন যে সাংগঠনিক দিক দিয়ে গত 38 বছরের মধ্যে বিএনপি সবচেয়ে খারাপ বা সবচেয়ে দুর্বল সময় পার করছে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে তারা ঘুরে দাঁড়াবে এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের নেতৃবৃন্দ তারা বলছিলেন যে দল গোছানো এই কাউন্সিলের মূল টার্গেট সেই টার্গেটের দিকে কতটা এগুলো বিএনপি কি পেল আসলে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে সৈয়দ আবুল মকসুদকে দিয়ে যদি শুরু করি ধন্যবাদ বলা এখন তাদের ভাষায় হলো দল গোছানো তো দল গোছানো এটা আমাদেরও আমরা সেটি মনে করি মানে সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকে যে একটা খুব খারাপ অবস্থার ভিতর দিয়ে তাদের গেছে এবং এটা যে শুধু যে বিএনপির ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে তা না এরকম ঘটনা এর আরও দলের বিভিন্ন সময়ও দেখা গেছে এটা যেমন পঁচাত্তরের পরে আওয়ামী লীগেরও এই দশা হয়েছিল পাকিস্তানি আমলে মনে খানের সময় আওয়ামী লীগেরও এই দশা হয়েছিল কিন্তু তারপরে তারা ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এখন এই দলটি গত সাত বছর যাবৎ খুব বেশি রকমের একটা চাপের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যদি খুব শক্তিশালী হয় এবং তারা যদি খুব বিশেষ করে সরকারি দল যদি খুব কঠোর হয় এবং বিরোধী দলের প্রতি যদি খুব হিংসাত্মক আচরণ করে তাহলে যুদ্ধ দলের অবস্থা কখনো কখনো এরকম হয় এবং মামলা হামলা ইত্যাদি ফলে বিশেষ করে মোবাসলের যে সমস্ত কর্মী নেতা আছেন তাদের জীবনে একটা দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সেটা এদের ক্ষেত্রে হয়েছে যেটা স্বাধীনতার আগে আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে ওই একই ঘটনা ঘটেছে ঘটতে দেখেছি আমরা এবং এই যে আজকের যে অনুষ্ঠানটার কথা বললেন আপনি এই এই রকমের জাতীয় সম্মেলন আওয়ামী লীগেরও আমরা দেখেছি ন্যাশনাল আওয়ার পার্টি মৌলানা ভাষানির সেটাতেও আমরা দেখেছি এবং তাতে মৌলানা সাহেবের পার্টি তো শুধু ঢাকা ন্যাশনাল কাউন্সিল করতো না রংপুরে করেছে বিভিন্ন জায়গা এবং কি একদম অজপার আগায় পর্যন্ত গিয়ে করেছে এখন দিনকাল পাল্টে গেছে প্রচুর টাকা আছে সব দলে বিশেষ করে বড় দলগুলির তো কাজে তারা এখানে শহরে করাটাই তারা মনে করেন যে খুব একটা জাঁকজমকের সঙ্গে করবেন তো একরকম একটা জাঁকজমক তো হয়েই গেল তা যে কথাটা ভারপ্রাপ্ত এখনো পর্যন্ত তো বোধ হয় কি মনে হয় পর্যন্ত ভারপ্রাপ্তি তো ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক যেটা মহাসচিব যেটা বলেছেন যে দল গোছানো সেটা ঠিক তাদের দল গোছানোর প্রয়োজন ছিল এবং অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে যে তাদের নেতা কর্মীরা এখানে এসে এই সম্মেলন করতে পারলেন এটা কিন্তু একটা কম কথা নয় এবং একটা আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এটা সংসদীয় গণতন্ত্র মানে বহুদলীয় গণতন্ত্র সেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে নানা রকমের বাধা বিঘ্ন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা সৃষ্টি করার ফলে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ হয় এবং তার একমাত্র অঙ্গীকার হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সেটা করতে গেলে সকলকে আমাদের সংবিধানের যে অধিকার দেওয়া আছে সব দলকেই সমান সুযোগ দিতে হবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে তাদের সভা সমাবেশ করার সুযোগ দিতে হবে তো সেই জিনিসগুলো তো আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের তো সেই হিসেবে তারা একটা বড় দল তারা দুই তিনবার ক্ষমতায় ছিল তাদের লক্ষ লক্ষ তাদের কোটি কোটি তাদের সমর্থক তো তারা সম সম্মেলন করবে না কারা সম্মেলন করবে ছোট দলের সম্মেলন আর এদের সম্মেলনের মধ্যে তো এই একটা তফা তারা সম্মেলন সেটা করেছেন এবং আশা করি ভালোই করেছেন সবগুলো নুরুল কবির আপনি কিছু যোগ করতে চান দুটো জিনিস আমি আপনার সামনে আনতে চাই আপনার প্রশ্নের জবাবে একটা হচ্ছে আপনি প্রধানত সাংগঠনিক দিক কথা বলেছেন সাংগঠনিক দিক থেকে নতুন কিছু পেয়েছে বলে আমার এখনো মনে হয় না 
কারণ হচ্ছে যে যেটি কথা উঠছিল যে পুরো এক যেই দল গণতন্ত্র উদ্ধারের সব স্বপ্ন দেখে দেখে কি বা স্বপ্ন দেখাতে চেষ্টা করে সে নিজে যখন কোন গণতন্ত্র চর্চা করে না সেই সংগঠন সে যে যেই সংগঠনই হোক না কেন এই ক্ষেত্রে বিএনপি যার নিয়ে আমরা এখন মুহূর্তে আলোচনা করছি তারা কাউন্সিল সেশন মানে হচ্ছে গণতান্ত্রিক ভাবনা অনুযায়ী দলের প্রথম উপ কেন্দ্র থেকে অন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি যেটা হবে সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ডেলিগেন্টদের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে এই এই কাউন্সিল সেশন শুরু হওয়ার আগে থেকেই লোকেরা জানে আমরা সবাই জানি যে এখানে কোনো নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে না আর প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চেয়ারপারসন এবং সিনিয়র ভাইস চেয়ারপারসন ওইখানে যে যে নির্বাচিত হয়েছেন বলে প্রচার করা হচ্ছে সেখানেও কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না এই অর্থে যে আমরা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ওখানে দেখিনি এখন কেউ বলতেই পারে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে কি করবেন তাহলে তো আওয়ামী লীগও বলতে পারে যে এক সত্তে পান্নটা সিটে জাতীয় সংসদের কোনো যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে তাহলে আমরা তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হবই তো দুইটা কিন্তু খুব বেশি পার্থক্য নাই সেই ক্ষেত্রে বিএনপি যদি একদিকে আওয়ামী লীগকে যথার্থভাবে সমালোচনা করে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একশো তিপ্পান্নটা পদে ভোট ছাড়া নির্বাচিত হয়েছে বিএনপির চেয়ারপারসন এবং ভাইস চেয়ারপারসন ওইখানে কিন্তু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচিত হয়েছে ওইখানে যেমন ভয় ভীতির কারণে কেউ দাঁড়াতে পারেনি এইখানেও আমার ধারণা ভয় ভীতির কারণে এইখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না এক কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দু হাজার এবং দু হাজার বারোতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের শেখ হাসিনাকে দলীয় প্রধান এবং সৈয়দ আশরাফকে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং শেখ হাসিনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অন্য নেতাদের নির্বাচন করা সেই ক্ষেত্রে দু দলের কাউন্সিলে আসলে খুব আমি আসছি আমরা দেখতে পাই বাকি বাকি যে পদগুলো সেই পদগুলো নির্বাচিত হবে না এটা খুব পরিষ্কার বিএনপির লোকেদের একটা বিরাট অংশের আকাঙ্ক্ষা ছিল শুনেছি পত্র পত্রিকায় পড়েছি যে যেই ভদ্রলোককে নয় বছর সাত বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বলা হয় অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদকের ভার বহন করছেন সেই ভারটা রেখেও তার পদবিটাকে অন্তত ভারমুক্ত করবেন এই ঘোষণাটা আসবে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন তিনি ভারমুক্ত ভারমুক্ত হন নাই তার মানে হচ্ছে পত্র পত্রিকা আমরা দেখেছি বিএনপির অভ্যন্তরে এত বছর এই ভদ্রলোক কাজ করবার পরেও অভ্যন্তরেই বিএনপির নেতাদের মধ্যে অনেকেই কেউ কেউ এবং বিএনপির চেয়ারপারসন যে কিছু কর্মকর্তা আছেন সেই কর্মকর্তারা এবং কিছু লোকেরা মিলে তাকে ভার মুক্ত না করবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে বলে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি এই মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা সত্য বলে আমাদের ধরে নিতে হবে যদি না তিনি মধ্যরাত পর্যন্ত তার নাম প্রকাশিত হয় দ্বিতীয়ত যে ঘটনাটা সাংগঠনিকভাবে ঘটবে তার মানে হচ্ছে বাকি সব পদগুলি এই যে আপনি উদাহরণ দিলেন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এই বিষয়ে তাদের রাজনীতিতে তাদের দর্শনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকলেও এই স্বৈরতান্ত্রিকতার বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই তারাও তারা বলে দিবে যে বাকি কে কোথায় কি পদ নিবেন সেটার জন্য ওইখানে যেমন শেখ হাসিনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রেডিক্টেবলি এইখানেও খালেদাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে অর্থাৎ এখানে স্বৈরতান্ত্রিক অবস্থা কায়েম করবার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো দলের ভেতরে প্রতিষ্ঠা করবার একটা ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো ঘটনা ঘটেছে যেটা ইতিমধ্যে সকাল দুপুরের মধ্যেই ঘটে গেছে বিএনপি তার রাজনৈতিক পলিসির দিক থেকে দুটো নতুন কথা বলে জি আমরা এই আলোচনায় আসব তার আগে আমরা আমরা যেটি বলতে চাচ্ছিলাম যে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আপনি যেই কথাটি মনে হয় বলতে চাচ্ছিলেন যে ভিশন টোয়েন্টি থার্টি শিরোনামে একটি খসড়া পরিকল্পনার সার সংক্ষেপ আজ বেগম খালেদা জিয়া তুলে ধরেছেন সে বিষয়ে আমরা একটি প্রতিবেদন দেখে আমরা এই আলোচনায় ফিরে আসতে চাচ্ছি সব মতপথের জন্য সহনশীল রাজনীতি প্রতিবেশীর জন্য নিরাপত্তা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আরও প্রতিনিধিত্বের আশ্বাস দিয়ে ছয় বছর পর বিএনপির কাউন্সিলে ভীষণ দু ঘোষণা দিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বললেন বর্তমান পরিস্থিতি জাতীয় জীবনের এক মহা সংকট তাই আহ্বান সবার সাথে সরকারের অর্থবহ আলোচনার
আমরা একটা সমাজে পৌঁছে দিচ্ছি কিন্তু ক্ষমতাশীলরা আলোচনা অস্বীকার করে শুধুমাত্র বল প্রয়োগের পর খোলা রেখে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে না আমি তাদেরকে আবারও সংলাপের আহ্বান জানাচ্ছি প্রতিবেশীর সাথে আস্থার সম্পর্ক তৈরিতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়ে বেগমজিয়া নতুন বিদেশ নীতির কথাও জানালেন তিন শুয়ে সমন্বয় ঘটাতে চান বেগম জিয়া চান দ্বিপক্ষীয় সংসদীয় ব্যবস্থা বক্তব্যের শেষ প্রান্তে সে গ্যারান্টি দিলেন যদি ক্ষমতায় যেতে পারে বিএনপি তবে অহেত ক্ষেনস্থার শিকার হবে না কেউ বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকা ও না থাকার মধ্যে বেশ তথ্য দুজকের মতো দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে সর্বোচ্চ তো হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগের ভয়ে তাই অনেকে ক্ষমতা ছাড়তে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এই পটভূমিতে আমি সকলকে আশ্বাস দিতে চাই আগামীতে জনগণের সমর্থনে আল্লাহর মেহরবাণীতে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনা দায়িত্ব পেলে এর আগে দলের সিনিয়র নেতাদের সাথে নিয়ে কাউন্সিলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বেগম জিয়া আমরা ভিশন টোয়েন্টি থার্টির উল্লেখযোগ্য অংশগুলো শুনছিলাম এবং যদি ছোট করে বলি যে উল্লেখযোগ্য কি জিনিসগুলো ছিল যে সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে দু সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনার কথা বলেছেন এবং দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন তাদের পলিসিগত চেঞ্জের কথা যদি বলি জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দলের অবস্থানের কথা বলেছেন বিএনপি নেত্রী এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলেছেন এছাড়া তিনি বলতে চেয়েছেন যে যদি তারা আবার ক্ষমতায় আসেন তাহলে বিরোধী দলকে দমন পীড়নের সম্মুখীন হতে হবে না যদি কিছু বলেন শেষ কথা দিয়ে বলি আপনার যে আপনার যে কনক্লুশনের সঙ্গে একমত না উনি বলেছেন অহেতুক কাউকে নিপীড়নের শিকার হতে হবে না বাংলাদেশে এই পর্যন্ত সরকারগুলি যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে নিপীড়ন করে একটাও কোনো দিনও বলে না যে হেতু নেই বলে আমি করছি কখন নিপীড়ন করবে আপনার আমার চোখে সেটা অহেতুক মনে হবে ওরা বলবে না এটা খুব ন্যায্যভাবে হচ্ছে ফলে এটা খুব ওয়েগ কমিটমেন্ট এটার উপর আমি মনে করি খুব ভরসা করবার ব্যাপার নেই দুটো তিনটে ব্যাপার এখানে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয় তারপরে মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আমরা চিন্তার মধ্যে লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর যে অপরিমেয় ক্ষমতা সেই ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আসবার কথা বলছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি তারা অন্যরা মিন করে থাকেন বাংলাদেশে বিশেষত বাকশাল কায়েম করবার সময় যেই সময় আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টকে যেই পরিমাণ ভয়াবহ ক্ষমতা দিয়েছিলেন সেই ক্ষমতা বাকশালের বিরুদ্ধে অনেকেই রাজনীতি করেছেন কিন্তু যারাই পরবর্তী ক্ষমতা পরবর্তীকালে ক্ষমতায় এসেছেন তারা কিন্তু সেই রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রশ্নে এটি কেউ পরিবর্তন করেন নাই সামরিক শাসকরাও করেন নাই বিএনপিও করে নাই আওয়ামী লীগও করে নাই ফলে বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর আস পজিশনকে কেন্দ্র করে তার আগে প্রেসিডেন্টের পজিশনকে কেন্দ্র করে যে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে বৈধ অবস্থায় বিরাজিত ছিল এটা এখনও আছে ওনারা যদি এটা বুঝে থাকেন যে রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়নের জন্য প্রাইম মিনিস্টারের ক্ষমতা এর এই এর এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মধ্যে 
পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনা দরকার এইটা একটা নতুন জিনিস এটা বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন সেটা যদি ওনারা এই পক্ষে রাজনীতি করেন আমি একটা মনে করি এই সম্মেলনের একটা ইতিবাচক দিক দ্বিতীয়ত আর একটা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংগ্রামের কথা সংসদীয় ব্যবস্থার কথা বলেছেন বাংলাদেশে এইটার ভবিষ্যৎ কি হবে আমি এখনো নিশ্চিত না হয়তো আমি ব্যক্তিগতভাবে আরও ভাববো কারণ হচ্ছে সাধারণত দেখা যায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট যে পার্লামেন্ট হয় সেইখানে একটা কক্ষে এই মকসুদ ভাইয়ের মতন মানুষরা থাকে সমাজের জ্ঞানী গুণী মানুষ যারা পরামর্শ দেয় তাদের হয়তো অনেক নির্বাহী ক্ষমতা থাকে না কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দেয় বাংলাদেশের এই রকম দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রফেশনালদের মধ্যে এমনভাবে বিভাজিত হয়েছে যে ওই আর একটা কক্ষ যে করবে সেইটাতে যাবার জন্য আবার এইখানকার শিক্ষিত সমাজ ওনারা যেটাকে সুশীল সমাজ বলেন আপনারাও সেই সুশীলটা নাকি আরও বেশি পার্টিজান হয়ে উঠে কারণ হচ্ছে যে যদি তারা ক্ষমতায় যায় এই ব্যবস্থা করলে তাহলে ওইখানে ওই ওইখানে আর একটা কক্ষে যেখানে নির্বাচিত হতে হয় না সেখানে যেতে পারবে সেখানকার সুখ সুবিধা এবং সম্মান ভোগ করতে পারবে এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় আছে তবে যেই সমস্ত দেশ সেগুলি প্রবর্তন হয়েছিল সেগুলিতে অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন্স নানান বিষয়ে নানান বিষয়ে পাণ্ডিত্য আছে তাদের জ্ঞান আছে তাদের উপর তাদের একটা পরামর্শ নির্বাহী যারা নির্বাচিত সদস্য যারা তা আইন প্রণয়ন করবার ক্ষেত্রে তাদেরকে দেবার জন্য ব্যবস্থা তত্ত্ব হিসাবে অত্যন্ত ভালো এতদিন পর্যন্ত এটা জাসদকে আমরা বলতে শুনেছি সিরাজুল আলম খান এবং রফ সাহেবকে আমরা বলতে শুনেছি এইটা যে তারা নতুন করে চিন্তা করছেন ওই বিপদ থাকলেও এটা নিয়ে একটা ভাববার ব্যাপার আছে এটা হচ্ছে আপনার একটা ইয়ে দিক তৃতীয় যদি আমি সামান্য ছোট্ট করে আমি একটু বলতে চাই প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্কর কথা যেটা বলছেন এটা আমরা অনুমান করি এটা ভারতের কথা বলছেন বিএনপিকে এই ব্যাপারে খুব সুনির্দিষ্ট কতগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যেটা নিচ্ছে না বলে আমাদের ধারণা বিএনপির ভিতরের লোকেরা কি বলে জানেন একদিকে যে যেমন বিএনপি ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে গোপনে গোপনে লোক পাঠায় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করবার জন্য আবার অন্যদিকে এইখানে স্থানীয় ক্ষেত্রে বিএনপিতে কারা ভারতপন্থী তাদেরকে হেনস্থা করবার জন্য তাদেরকে আপন আপন জায়গা থেকে জায়গা থেকে স্থানচ্যুত করবার জন্য এক ধরনের প্রবাগান্ডা আছে এই বিষয়ে আমি এখনও পর্যন্ত মনে করি যে বিএনপি ভীষণভাবে বিভ্রান্তিজনক একটা অবস্থানের মধ্যে আছে ভারতের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রতিনিধি প্রতিবেশী তার সঙ্গে একটা ভদ্রস্থ একটা কার্যকর ওয়ার্কিং সম্পর্ক তৈরি করা জরুরি এই কথার অর্থ এই নয় যে ভারত বন্ধুত্বের নামে প্রতিদিন বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর বাংলাদেশের বর্ডারের উপর বাংলা একদিকে বন্ধুত্বের কথা বলবে অন্যদিকে বন্ধুত্ব বিনষ্টকারী সমস্ত কাটা জিনিস কাটাতারের বেড়া দিয়ে বন্ধ করবে কাটাতার বলতে আমি শুধু সীমান্তের কাটাতার কথা বলছি না আমার সঙ্গে তার ব্যবসার ভারসাম্য আমার ব্যবসার ব্যবসা বাণিজ্যের উপর তার একাধিপত্য বর্ডারে আমার মানুষ মারা আমার পানি না দেওয়া আমার সুন্দরবনকে নষ্ট করা এই সমস্ত বিষয়ে ভারতের সঙ্গে কেবলমাত্র ক্ষমতায় যাবার জন্য বিএনপি যদি তথাকথিত আপসমূলক অবস্থান গ্রহণ করে আজকে বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না বলে যে নেতিবাচক সমর্থন বিএনপিকে দিচ্ছে বিএনপি কিন্তু সেই সমর্থনটা একদিন হারাবে আমরা এই আলোচনায় ফিরে আসব এবং বিরতির পর আমরা আসলে যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে সরকারকে আবারও আলোচনায় বসার জন্য আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করব দর্শক আপেন টপ পূর্বাপর অনুষ্ঠানে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পরে সরকারের যে দল আছে সেই আওয়ামী লীগের নেতা নেত্রীরা এই বিএনপির যে কাউন্সিল হয়ে গেল সেটি নিয়ে কি বক্তব্য দিয়েছেন সেটি যদি একটু শুনে আসি এটা তার নিজের কর্মীরাই তারা হতাশা করেছেন কারণ তারা আমরা আগেই বলেছি যে কাউন্সিলের যে মূল লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্য তাদের অনেক আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আর এটা একটা তামাশা করার ইচ্ছে না এই লোক দেখানো বা এই তামাশা করার দেখার জন্য আমার মনে হয় যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই 
হয়তো আগ্রহ থাকার কথা নয় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া বা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া এটা বিএনপি নেত্রী বেগম খালদা জিয়ার জন্য একটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার আমি এক কথায় বেগম খালদা জিয়াকে বলি উনি হলেন আমাদের বাংলাদেশে লেডি লাদেন আজকে বিএনপির ওইখানে যারা সমবেত হয়েছেন তারা যেন এই প্রশ্নটা নিজের যে একবার হলেও করেন যে কি পাবেন কি পাবেন এই নেতৃত্বের হাত থেকে এই পাকিস্তানেরই ধ্বজাধারী এখনও এবং সেইভাবেই পর এই কাজগুলো করেছেন দু হাজার তেরো চোদ্দোতে এবং এখনও তাদের বক্তব্য আলোচনায় সব কিছুতেই পাকিস্তানি নেতৃত্বই প্রাধান্য পায় আমরা তাদের মন্তব্য শুনছিলাম আর জানিয়ে রাখি এখানে যে আওয়ামী লীগকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তাদের কোনো প্রতিনিধি কাউন্সিলে যোগ দেননি না তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল কয়েকদিন যাবৎ একটু পত্র পত্রিকায় দেখছি আমরা যে এবং তাদের লোক গিয়ে যে দিয়ে এসছে দাওয়াত এটা জানে সকলেই দাওয়াত দেওয়ার পরেও জান নাই সেটাও আমি কোনো রকমের বিরাট কিছু ব্যাপার মনে করি না কারণ এটি আমাদের এখানকার রীতি জানার কিন্তু গত কাউন্সিলে তারা পাঠিয়েছিলেন একটি দল कार्यकलापाचक এটা ডেমোক্রেটিক কতটা এটা কি এগুলি বিচার করবে তো জনসাধারণ বিচার করবে যারা বিশ্লেষক তারা বিচার করবে সম্পাদকরা করবেন এডিটোরিয়াল লিখবেন এটি এটি স্বাভাবিক রীতি একটি দলের দুর্বলতা ওটা তামাশা নাকি সেটা আরেকটা দল কিন্তু বলতে পারে না এখন ওনরা তো ওনাদের কথা বলেছেন এটা তো আওয়ামী লীগের নেতারা আওয়ামী লীগের নেতাদের কথাই বলবেন এটা কিন্তু বলার এটি এটি ঠিক না এটা এটা বলে যে তারা খুব মনে করলেন যে আমরা খুব একটা মানে বিএনপিকে দিলাম একটা আঘাত আর কি সেটা কিন্তু ঠিক ঠিক না এটা এরকম ভাবে এটা তামাশা কি অতামাশা এটা না হলে তারা কি বলতেন কিন্তু এই জিনিসগুলি দায়িত্ব নিয়ে কথাবার্তা বলা ভালো এটা হলো একটা দিক আর আরেকটা যেটা কি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি যে বলছিলাম যে সরকারকে আবারও আলোচনায় বসার সরকারকে আলোচনায় বসার ব্যাপারে যেটা এই দেওয়া হলো আওয়ামী লীগ বিএনপির দিক থেকে যে এটা ওনারা কাউন্সিল মিটিং ওনারা বললেন খালেদা জিয়া আর ওমনি পরের দিন কালকে আওয়ামী লীগ বলবে যে হ্যাঁ আমরা আসো আলোচনা বসি এখান তো সেই জিনিসটা রাজনীতির যে অবস্থাটা দাঁড়িয়ে গেছে এখন এটা কি অবস্থা এটা এই দুই দলের নেতারা যতটা না জানেন সাধারণ মানুষ তার চেয়ে বেশি জানে তো সুতরাং এখন যে রাজনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের তাতে একটা সামগ্রিক একটা পুনর্গঠন দরকার এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই যে যে গণতান্ত্রিক অবস্থা এই সব কিছু বিশ্লেষণ করে এটার জন্য শশীল সমাজ যেটাকে বলেন আপনারা নাগরিক সমাজ বলেন মিডিয়া বলেন সকলের যে পরামর্শ আছে আর আরেকটা কথা যেটা বলছিলেন যে দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট এটা করেছেন আপনার এই ধরনের লিখিত ভাষণের ভিতরে অনেক কথাই বলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলি কোনো দলেরই না সেটা আওয়ামী লীগেরও না বিএনপিরও না এমন কি ছোটো দলগুলিরও না সেগুলি ধরো বাস্তবায়ন করে কীভাবে সেটা আমরা দেখিনি কিন্তু যেটা উনি একটা ধারণা দিয়েছেন এটা ধারণাটা ওই যে জাসদ যেটা বললেন নুরুল কবি সাহেব যে জাসদ ওটা শেয়াদ উল্লাম খান অনেক দিন থেকেই তারা এটা বলছেন কিন্তু পাঁচশো আসনের কথাও তারা বলছেন একটা জিনিস উনি যেটা বললেন যে সাধারণত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উচ্চকক্ষে থাকেন তারা পরামর্শ দেন তারা একটা ভারসাম্য আনেন আর আরেকটা হলো যে যখন একটা দেশে বহু জাতি থাকে বহু গোষ্ঠী থাকে বহু শ্রেণী পেশার মানুষ থাকে তাদের প্রতিনিধিত্ব শুধু যে ওই ইন্টেলেকচুয়ালদের সেটাই না কবি শিল্পী সাহিত্যে সেটা না তার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধরেন যদি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করে তাহলে হয়তো যে উপজাতীয়দের ব্যাপারে বা যারা আদিবাসী আছেন তাদের প্রতিনিধি থাকতে পারেন শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকতে পারেন এরকম সেটা সেরকম করে সেগুলি হলো যে এই সব কাজ করতে গেলে পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বসে সেটা সিদ্ধান্ত নেবেন এটা একটা কাউন্সিল অধিবেশন উনি বলে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে কেউ মেনে নিল বা সরকারি দল এখন যারা আছে তারা সেটা তো না তা যাই হোক তার ধারণাটা দিয়েছেন আরেকটা জিনিস হলো যে বসার কথা যেটা বলছেন বসাটা এটা তো আওয়ামী লীগ যে বসবে তাদের সাথে এটা তো মন মনে হয় না যে এটা সূর্য যদি 
পশ্চিম উত্তর কোন দিকে ওঠে তবুও তবুও সেটা সম্ভব না তা কাজে এটা বলেছেন তিনি এটা তার কথা না এটা উনি মনে করছেন যে এটা দেশের মানুষ চায় এটা দেশের মানুষই চায় এটা ওনার ওনার কথা না এটা দেশের মানুষ চায় বলে উনি বলেছেন যে বসে ফয়সলা করার জন্য তো বসে ফয়সলা করতে গেলে শুধু যে সরকারকে একতরফা দোষ দিলেও হবে না সরকার যাতে বসে আর অন্যরাও যাতে সেই বসাটা কার্যকরী করতে পারেন তো সেই সব দিক থেকে এই করতে হবে আর একটা জিনিস হলো যে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে এখন এই অবস্থাটাকে একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক অবস্থা বলা যায় না তা কাজেই এই অবস্থাটা এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক অন্য দল হোক এবং আমি আর একটা কথা এই আজকের এই এদের কাউন্সিলের এই দিনে একটা কথা বলতে চাই যে ছোট ছোট দলগুলিরও ছোট ছোট প্রগতিশীল দল যেগুলি বিশেষ করে আছে তাদেরও একটা ভূমিকা আছে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেটা কি যেমন নুল কবি সাহেবের ই থাকার কথা আপনারও বয়স যদি আপনি একটু তখন তরুণ আরও ই ছিলেন ছাত্র ছিলেন সেটা হলো যে যখন পঁচাত্তরের পরে জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা পান মহিউদ্দিন সাহেব ইয়ের আওয়ামী লীগ নেতা আমরা মানে ন্যাপের মহিউদ্দিন বলতো সকলে সে ন্যাপের মহিউদ্দিন আওয়ামী লীগ যোগ দিয়েছিলেন সে ন্যাপের মহিউদ্দিনকে জিয়াউর রহমান পাঠিয়েছিলেন মস্কো মস্কো থেকে উনি ঘুরে আসেন ঘুরে আসার পরে আমাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছিল আমি আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ভালো মানুষ খুব চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি তার কথাবার্তা তিনি বললেন যে মস্কোর তখন কমিউনিস্ট নেতারা ছিলেন তারা বলেছে যে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তোমরা সহযোগিতামূলকভাবে থাকো এই জন্য থাকতে থাকবে তোমরা বিশেষ করে বাম দলগুলি আওয়ামী লীগকেও তখন তুমি আওয়ামী লীগ সহ যে সমস্ত ইয়ে বাম ঘরানার দল আছে তারা জিয়া রহমানের সঙ্গে সহযোগিতামূলক অবস্থান তাদের থাকে এই জন্যে দরকার তা না হলে অনেক বেশি দক্ষিণপন্থী হয়ে যাবে জিয়া রহমান এবং সেটা হলে পরে আওয়ামী লীগেরও ক্ষতি এবং সকলেরই ক্ষতি তোমাদের দেশের ক্ষতি এটা উনি আমাদের কাছে বললেন ইয়ে এবং তারপরে দেখা গেল যে কমিউনিস্ট পার্টির সহ বরিশালে মহিউদ্দিন সাহেব তো উনি আমাদের সাথে গল্প সল্প করতে করে সাদা চুল মাথা একদম খুবই ছিল তো উনি 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 বললেন যে এটা বলেছে এবং তারপরে দেখা গেল যে ন্যাপ মুজফ্ফর এবং কমিউনিস্ট পার্টি তারা জিয়া রহমানের খাল খনন থেকে শুরু করে জিয়া রহমান তো গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন যে নেতা জনপ্রিয়তা মানে ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসক হয়ে উঠলেন তিনি কারণ এই যে খাল টাল ইত্যাদি খনন করা এবং আরও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কিছুটা তার ই করেছেন কাজ করেছেন তাতে দেখা গেল যে সিবিবি থেকে শুরু করে সিবিবি তো খাল কাটা কর্মসূচি এটা হলো যে যেহেতু মস্কো পরিচিত এই এখন কার এটা বলছি আমি এই জন্যে যে এখন বাম দলগুলি আমাদের এদের বিচার বিবেচনা কি আমি যাই না আমিও বহুকাল যাবত বামদের সঙ্গে এই চলাফেরা করি এবং তাদেরকে আমি সাপোর্ট দিই কিন্তু তাদের যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এখন আর আর অস্পষ্টতা নাই মানুষ বোঝে যে তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অতিরিক্ত বেশি যদি বিএনপি থেকে বাম এবং প্রগতিশীল দলগুলি দূরে থাকে তাহলে সে তখন ওই জামাত এবং ইত্যাদি যে সমস্ত ই দল প্রতিক্রিয়াশীল দল আছে মৌলবাদী দল আছে সেই দিকে সে বেশি ঝুঁকে পড়বে তো এই এই ব্যাপারটা এটা আমাদের যারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান ছোট ছোট দলগুলিরও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা একটা বিরাট ভূমিকা থাকে শুধু তো বড় দুইটা দলের কাছে গণতন্ত্র চাইলে হবে না তারাও এই প্রসঙ্গে কাজেই কাজেই এই যে আমাদের বাম দলগুলি বিএনপি কে মনে করে যে এটা একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল এটা রক্ষণশীল দল এটা একটা এটা রক্ষণশীল দল তো বটেই কিন্তু এই খালেদা জিয়ার ভাষায় এটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি কিছুদিন আগে বলছিলেন একবার শুনলাম আমি টেলিভিশনে তা কাজেই লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি হয়ে থাকে এবং কিছুটা বটেও কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব দস্তিটা হলো ওই মৌলবাদী জামাত ইত্যাদির সঙ্গে তো সেই জায়গাটার থেকে জামাতের সঙ্গে তারা অনেক বেশি ওই দিকে থাকবে ভোটের কারণে হোক আর যে জন্যই হোক না কেন যদি অন্য অন্য দলগুলি এদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে অন্য অন্য ছোট বাম দলগুলি কমিউনিস্ট পার্টির থেকে শুরু করে কিছু কিছু দল তারা মনে করে যে আওয়ামী লীগ একটা প্রগতিশীল দল আওয়ামী লীগ একটা অসাম্প্রদায়িক দল সেটাও বটে তাদের সাথেই থাকি বাইরে কিছু সমালোচনা টালোচনা করব কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত মানে বিএনপি বিরোধী একটা শিবিরে একটা তারা অবস্থান করছে এর ফলে হয়েছে কি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কথাটা শুনতে বামদের ভালো লাগবে না কিন্তু আমার নিজের ধারণাতেই এটা এখন 
नूर के विषय भलो बोलते हैं तो यारो शक्त हो गया जो कुर्ते चाहिए आपने कि एक मत की आपने छठा करे तीन टा छोटा छोटा कथा बोलते चाहिए जितना आपने हमारे के देखिए चं आम लीगर की मंत्र बोल करे चं आम लीगर एक जन उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक नेता मध्य चौधरी बोले चं आठ दो ही जन खूबी अगुरुत्वपूर्ण तादरी बोकता बोगुलो दुई भावे स्वाभिरुधी वो उन्नो कोनो प्रश्न का जखन आशे तो खन तारा बीएनपी सम्पर्क के बालन जे इट तो इटर कोनो स्टेटस ही नहीं शेखने एक टा शंक एक टा पार्लियामेंट्री गणतंत्र कायम आचे शेखने विरुधी दल होच्छे जातियों पार्टी आप प्रतिदिन तार विरुधी दल के बाद दिए तादर भाषा ह� एकोनो पोर्चन तो बांग्लादेश हमरा चाय किंग बना चाय, ओनरा वो चान किंग बना चम। ख़मोता शीन आवामीली के वंग तार दोस्तों देर प्रोबल प्रतिदंती एकोनो बीएनपी जब एक काउंसिल सेशन दिनों तादर के इधर कोम रूरो एवं कोकोथा बीएनपी शंपोर के तादर गाला गाल कुत्ता है। वो तीन जोने तीन टा बोक्त ये लोग गुले निर्लोक जो था वो चाहिए जाएगा है ये तमाशा आमिले कागे करे चुप भविष्य तो कर बे और तब नेता निर्बाचित हो जाए तार पर होच्छे तादर के दायित्व दिए दे बे कॉन्फ्रेंस जे नेत्री आपना रिपोर्ट दायित्व बाकी को मिच करा ये शोधी करो तो ये तमाशा तो ये तमाशा बीएनपी एका करे नहीं इकन उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण नेत्री मने करें अमी मोहित चौधरी के बांग्लादेश इतिहास है तीनी खाली दिन के बोलते हैं लेडी 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 लादेन अमी तस्वीर के दिमाग प्रकाश करी नानन कारण है लादेन अमेरिका का प्रोडक्ट चिलो किंतु शेष पूर्ण तो अमेरिका का विरुद्ध है अमेरिका का बंधु दिल विरुद्ध नहीं ह शे शंत्रश बादी संग्रामर जोन ताकि मृत्यु बारं करते हुए चा अमेरिका शत्रुते पुरी तो हो चिलो आमर मुन्ने है ना जब मार्किन जो तुराष्ट्र शत्रुते खालर जिया तार बीएनपी एक उन्हें पुरजन तो इलो पुरी नोता हुए चे एम उनको ना शत्रुता बीएनपी संगे मार्किन जो तुराष्ट्र राज्य बोले आमे तोत्थ बांग्लादेश के राजनीतिक दौलत पाकिस्तानी नेतृत्व तेरे तादर के शबर के जेल दर नाहोचित आमिले के रेवं राष्ट्रविरोधी मामला कराहोचित एक बात नहीं बोले चंन ये जे ये रकम उच्च शिक्षित लोग हैं राजाकोन केवल मात्रो आपन आपन दौलत नेत्री देर के नेता नेत्री के संतुष्ट कर बच्चे � आर उन्नो दिके खाल आर एक टप पुकारता पे बोलेंगे। ये आलोचना फिर आलोचना जो दे आप एक टप दिया। 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 एक टप एवं तर भीतीर जे परिस्थिति जरा जनगणनेर पक्के तो दूर रखा था निजे देर पक्के ढाका शहरे एक तर पुतिबात मिचिल शुद्धिकरण से करते पारे ना ताज इसे जातकन पर तो शक्ति मत्ता देखा था ना पार बे तो तकन पर जनता शर्कर तासन के आलोचना बोझ पे ना ये आलोचना हमरा फिर आज बो दशक आप एंड तो पूर्व पर दर्शक आप एंड टॉप पूर्व पर उन्नतने आप बड़ों शागों तो जाने थे एवं हम राज कथा बोल सी बीएनपी जातियों शम्मेलों ने एवं उन्नतने शेष पर जाए चुले शिष्य हम राज दुजों ने कछे एक ता प्रश्न चिलो आमर शिटी होते जिस स्थानीयों पर जाए नेता कुर्मीरा मन होते बार बार उपेक्षित होते के जाते किंतु कोनो दौली देखा जाती है शेटी मानसे ना बीएनपी के तरह जेटी देखला मामला जी बेशीर भाग जिला है पूरोनो कमिटी तारा बर ऐसे काउंसिले जोग दिए थे एवं कि ढाका महानगर रो तारा कुनो कमिटी कोटे पारे नहीं ये शॉप निष्क्रियो काउंसिले प्रतिनिधि दे दिया आशुले जी जातियो काउंसिल होते शेटी दौल के 
जैसे जेले आब बेपार चिंता कर स्वाभाविक भाव मना गुछी टुची एके बारे एक कागजे पत्र बी पत्र जे रखम लेखा था इनियन कर थाना कर उपजे कर जेल कर तो ग्राम आर मेने सब समय और एक हलो उपमहदेश देखा जाए सब दल एक एकजन ही सुप्रीम लीडर चिंतार विषय दल कतर्तित कत चेन्ज आस देखा जाए जो आगे मत ही अनबरत भूल दिए से चलते थके ये एक लिखित बक्तव्य पाठ कर लें कारण देशे जो एक शक्तिमान बिोधी दल ना थे तेल से बिोधी दल ही क्षतिग्रस्त है ना देशर मानुष क्षतिग्रस्त है देश के गणतानिक व्यवस्था विकास सम्भावना और कमे जो थे बीएनपिर कतगुल जिस मन रखा उचित तरह निजे और देशर मानुषर जन से एक उन्नी ठीक कथा खालदेश जाए कि शेख हासार पद जो निवाचन है हमें निश्चित कर बोलते चाहिए उन्नार संगे एकमत हुए तरह प्रतिद्वंदी ये सब पार्टी जितवार को सम्भावना नहीं निर्वाचित करते हैं तीन मन रखते हैं सर्वशेष कथा समय उचित से शक्तिमान होते चाय क्रय विक्रय राजनीति भीति भूल राजनीति बैरिए मानुषर आकांक्षा के, के बुझते हैं क्षमा चेहरे दूजी समय दी पर अपनारा दूज ही चमत्कार और दूज के असंख्य धन्यवाद अनुष्ठने आसार जो दर्शक कथा बीएनपी जतियों सम्मेलन नहीं आप पूर्वापर अनुष्ठान आज एखे शेष कर सबा भलो थकबें देखा पर शुक्रवार दर्शक आप एंड टप पूर्वापर अनुष्ठने स्वागत जाची नाजमिन नासिर दोला अपनारा जानें छय बचर पर आज बांगलेश जतियत दल विएनपिर ष्ठ जतियों सम्मेलन अनुष्ठित 
নেতৃত্বের কোন পদে নির্বাচন না থাকলেও দলটির জন্য এই কাউন্সিল তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন দলটির নেতারা তারা বলছেন যে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে দল পুনরুজ্জীবিত হবে অনেকে আবার একে স্রেফ প্রথা রক্ষার একটি কাউন্সিল বলছেন এই পটভূমিতে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিএনপির জাতীয় সম্মেলন আর এই নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা স্টুডিওতে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি প্রথমে আছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ লেখক গবেষক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আছেন নুরুল কবির সম্পাদক নিয়োজ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনের কাছে আমি প্রথম যে প্রশ্নটি জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে বিশ্লেষকরা অনেকেই বলছেন যে সাংগঠনিক দিক দিয়ে গত আটত্রিশ বছরের মধ্যে বিএনপি সবচেয়ে খারাপ বা সবচেয়ে দুর্বল সময় পার করছে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে তারা ঘুরে দাঁড়াবে এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের নেতৃবৃন্দ তারা বলছিলেন যে দল গোছানো এই কাউন্সিলের মূল টার্গেট সেই টার্গেটের দিকে কতটা এগুলো বিএনপি কি পেল আসলে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে সৈয়দ আবুল মুকসুদকে দিয়ে যদি শুরু ধন্যবাদ বলে তাদের ভাষায় হলো দল গোছানো তো দল গোছানো এটা আমাদেরও আমরা সেটি মনে করি মানে সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকে যে একটা খুব খারাপ অবস্থার ভিতর দিয়ে তাদের গেছে এবং এটা যে শুধু যে বিএনপির ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে তা না এরকম ঘটনা এর আরও দলের বিভিন্ন সময়ও দেখা গেছে এটা যেমন পঁচাত্তরের পরে আওয়ামী লীগেরও এই দশা হয়েছিল পাকিস্তানি আমলে মনেম খানের সময় আওয়ামী লীগেরও এই দশা হয়েছিল কিন্তু তারপরে তারা ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এখন এই দলটি গত সাত বছর যাবৎ খুব বেশি রকমের একটা চাপের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যদি খুব শক্তিশালী হয় এবং তারা যদি খুব বিশেষ করে সরকারি দল যদি খুব কঠোর হয় এবং বিরোধী দলের প্রতি যদি খুব হিংসাত্মক আচরণ করে তাহলে যোদ্ধ দলের অবস্থা কখনো কখনো এরকম হয় এবং মামলা হামলা ইত্যাদির ফলে বিশেষ করে মোবাসলের যে সমস্ত কর্মী নেতা আছেন তাদের জীবনে একটা দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সেটা এদের ক্ষেত্রে হয়েছে যেটা স্বাধীনতার আগে আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে ওই একই ঘটনা ঘটেছে ঘটতে দেখেছি আমরা এবং এই যে আজকের যে অনুষ্ঠানটার কথা বললেন আপনি এই এই রকমের এই জাতীয় সম্মেলন আওয়ামী লীগেরও আমরা দেখেছি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মৌলানা ভাসানির সেটাতেও আমরা দেখেছি এবং তা তার মৌলানা সাহেবের পার্টি তো শুধু ঢাকায় ন্যাশনাল কাউন্সিল করতো না রংপুরে করেছে বিভিন্ন জায়গা এবং কি একদম অজ পারাগায় পর্যন্ত গিয়ে করেছে এখন দিনকাল পাল্টে গেছে প্রচুর টাকা আছে সব দলে বিশেষ করে বড় দলগুলির তা কাজে তারা এখানে শহরে করাটাই তারা মনে করেন যে খুব একটা জাঁকজমকের সঙ্গে করবে তো একরকম একটা জাঁকজমক তো হয়েই গেল তা যে কথাটা ভারপ্রাপ্ত এখনো পর্যন্ত তো কথা কি মনে হয় এখনো পর্যন্ত ভারপ্রাপ্তি তো ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক যেটা মহাসচিব যেটা বলেছেন যে দল গোছানো সেটা ঠিক তাদের দল গোছানোর প্রয়োজন ছিল এবং অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে যে তাদের নেতা কর্মীরা এখানে এসে এই সম্মেলন করতে পারলেন এটা কিন্তু একটা কম কথা না এবং একটা আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এটা সংসদীয় গণতন্ত্র মানে বহুদলীয় গণতন্ত্র সেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে নানা রকমের বাধা বিঘ্ন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা সৃষ্টি করার ফলে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ হয় এবং তার একমাত্র অঙ্গীকার হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সেটা করতে গেলে সকলকে আমাদের সংবিধানের যে অধিকার দেওয়া আছে সব দলকেই সমান সুযোগ দিতে হবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে তাদের সভা সমাবেশ করার সুযোগ দিতে হবে তো সেই জিনিসগুলো তো আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের তো সেই হিসেবে তারা একটা বড় দল তারা দুই তিনবার ক্ষমতায় ছিল তাদের লক্ষ লক্ষ তাদের কোটি কোটি তাদের সমর্থক তো তারা সম সম্মেলন করবে না কারা সম্মেলন করবে ছোট দলের সম্মেলন আর এদের সম্মেলনের মধ্যে তো এই একটা তফাত তারা সম্মেলন সেটা করেছেন এবং আশা করি ভালোই করেছেন সম্মেলন गणतंत्र 
उधारे शब्द शब्दन देखे देखे कि बा शब्दन देखा तो जिस्ट करें शे निजे जोखन कोन गणतंत्र चर्चा करेना शे संगठन शे जे जे संगठन ही होगना क्यों एक क्षेत्र बीएनपी जार के नियम रखने में ताला चुना कर ची तारा काउंसिल सेशन माने होच्छे गणतंत्रिक भावना हो जाए दौलत प्रथम उप केंद्र थे के अंत केंद्र जो कमेटी जेटा होगे शेरा गणतंत्रिक पद्धति से डेलीगेट देर माध्यम निर्बाचित होगे एक एक काउंसिल सेशन शुरू हुआ आगे थे कि लोग केरा जाने हमरा सबाई जाने जेकर कोन निर्बाचन और व्यवस्था हो बना आर प्रेसिडेंट एवं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन एवं सीनियर वाइस चेयरपर्सन वेकर जन जे निर्बाचित हुए चंद बोले प्रचार कर होच्छे शेखरों कोन गणतंत्रिक व्यवस्था चिलो ना ये और ते जे हमरा कोनो प्रतिद्वंदी � ताले तो आवामीले को बोलते पड़े जी एक सत्ते पन्नों टा सिटे जादियों शंक्षों देर कोनो जिधे प्रतिद्वंदी ना था के ताले आम्रा तो बिना प्रतिद्वंदी ता निर्बाचित हो बोई तो दूसरा किन्त खुद बेशी पार्थक को नहीं शेखत्रे बीएनपी जो दे एक दिके आवामीले के जोधार्थ वाबे शंकराचना करे जातियों श किंतु बिना प्रतिद्वंद्वी का निर्बाधित हुए थे। वही खाने जो उन भय भीतर कारण है कि उदारते पारे नहीं, एक खानो आमर धारो ना, भय भीतर कारण है, एक खाने कोनो प्रतिद्वंद्वी तक चिलो ना। एक। इन्दु शेख क्षेत्रे 2009 बंद 2012 ते आवामीली काउंसिले शेख हसीना के दौलियों प्रधान एवं सोयदाश्रफ क निर्बाचित हो बे ना ये तो कुछ परिश्कार। बीएनपी लोगे इधर एक बिराटांग शेर आकंक का चले सुने ची, पत्रों पर चिकाए पड़े ची, जे जे भद्र लोग के नौ बच्चों से सात बच्चों धोरे भार प्राप्त शादर शंपादक बोला है, और ता शादर शंपादक के भार बहुन कुर्चन, शे भार टा रेखे हो, तब पदों भी टा के अंत में भार मुक्त होना ही तार माने होते हैं पत्र पुत्री का हमने देखा थी बीएनपी उभरन तो रही ऐतब बहुत सारे बहुत लोग काज कर बार पड़े हो उभरन तो रही बीएनपी नेता दर मुद्दे ऑने के ही क्यों क्यों एवं बीएनपी चेयर पर्सन जब किसी कार्मा करता चहें शे कार्मा करता रहे बंग तो किस किसी लोग करा मिले ताकि भार मुक्त ना कोर बार जन्ने जे प्रोसेस्ट अच्छोल चोल अमर पत्र बुत्र का देखे ची ये मूर्त बुत्र जन्द शीर्ष शुद्ध बोला मंदु धरनी तो आबे जो दिना तेरे भर मध्यरात पर चंतो तार नाम प्रकाशित होए दीदो तो जे घटना टा संगठिंग बाबे घोड़ पे तार मानो चे बाकी शब पद गुली ये जे आपने उदाहरण दिलन अब आमिल शोइरो तंत्री को तार बिश्वाई तादें मोते कोना पढ़ते को नहीं तारा वो तारा बोले दी बे जब बाकी के कोथा की पौध निबन शेटर जने वो इकाने जब शेखासीना के दायित्व दाव है predictably एकानो खाल दिया के दायित्व दाव है और तादें इकाने शोइरो तंत्री का बोस अवस्था कायम कर बार जने गणोतांत्रिक पौध किंतु राष्ट्रनैतिक भावे उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण दूसरों घटना घटे चे जेटा इतिहो मध्य शाखा दुपहर मध्य ही घटे गया चे बीएनपी तर राष्ट्रनैतिक पॉलिसी दिखते के दूसरों नोटुन कथा बोले जी अमरे ये आलोचना आज बो तर अगर अमरे अमरे जेटी बोलते चाहते चलें जो देश के एक ये ने और � શાબ મત પથે જેનો શાંશીલ રાજનેતી પ્રતિવિશે જેનો નિરાપતા રાષ્ટ્ર વાવસ્તાય આરો � आम्रा एक तर समाज में पहुंच सकते हैं, किंतु कोमोटा शिंदा आलोचना और शिक्षा को 
শুধুমাত্র বল প্রয়োগের পর কোলারেকে শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে না আমি তাদেরকে আবারও সংলাপের আহ্বান জানাচ্ছি প্রতিবেশীর সাথে আস্থার সম্পর্ক তৈরিতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়ে বেগমজিয়া নতুন বিদেশ নীতির কথাও জানালেন তিন শুয়ে সমন্বয় ঘটাতে চান বেগম জিয়া চান দ্বিপক্ষীয় সংসদীয় ব্যবস্থা বক্তব্য শেষ প্রান্তে সে গ্যারান্টি দিলেন যদি ক্ষমতায় যেতে পারে বিএনপি তবে অহেতু ক্ষেণস্তার শিকার হবে না কেউ বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকা ও না থাকার মধ্যে বেশ তথ্য দুদকের মতো দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে সর্বোচ্চ তবে নরক যন্ত্রণা ভোগের ভয়ে তাই অনেকে ক্ষমতা ছাড়তে দ্বিত সন্ত্রস্ত হয়ে এই পটভূমিতে আমি সকলকে আশ্বাস দিতে চাই আগামীতে জনগণের সমর্থনে আল্লাহর মেহরবাণীতে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনা দায়িত্ব পেলে এর আগে দলের সিনিয়র নেতাদের সাথে নিয়ে কাউন্সিলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বেগম জিয়া আমরা ভিশন টোয়েন্টি থার্টির উল্লেখযোগ্য অংশগুলো শুনছিলাম এবং যদি ছোট করে বলি যে উল্লেখযোগ্য কি জিনিসগুলো ছিল যে সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে দু সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনার কথা বলেছেন এবং দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন তাদের পলিসিগত চেঞ্জের কথা যদি বলি জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দলের অবস্থানের কথা বলেছেন বিএনপি নেত্রী এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলেছেন এছাড়া তিনি বলতে চেয়েছেন যে যদি তারা আবার ক্ষমতায় আসেন তাহলে বিরোধী দলকে দমন পীড়নের সম্মুখীন হতে হবে না যদি কিছু বলেন শেষ কথা দিয়ে বলি আপনার যে আপনার যে কনক্লুশন এর সঙ্গে একমত না উনি বলেছেন অহেতুক কাউকে নিপীড়নের শিকার হতে হবে না বাংলাদেশে এই পর্যন্ত সরকারগুলি যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে নিপীড়ন করে একটাও কোনোদিনও বলে না যে হেতু নেই বলে আমি করছি কখন নিপীড়ন করবে আপনার আমার চলে সেটা অহেতুক মনে হবে ওরা বলবেন এটা খুব ন্যায্যভাবে হচ্ছে ফলে এটা খুব ভেইক কমিটমেন্ট এটার উপর আমি মনে করি খুব ভরসা করবার ব্যাপার নেই দুটো তিনটে ব্যাপার এখানে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয় তারপরে মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আমরা চিন্তার মধ্যে লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর যে অপরিমেয় ক্ষমতা সেই ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আসবার কথা বলছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি তারা অন্যরা মিন করে থাকেন বাংলাদেশে বিশেষত বাকশাল কায়েম করবার সময় যেই সময় আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টকে যেই পরিমাণ ভয়াবহ ক্ষমতা দিয়েছিলেন সেই ক্ষমতা বাকশালের বিরুদ্ধে অনেকেই রাজনীতি করেছেন কিন্তু যারাই পরবর্তী ক্ষমতা পরবর্তীকালে ক্ষমতা এসেছেন তারা কিন্তু সেই রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রশ্নে এটা কেউ পরিবর্তন করেন নাই সামরিক শাসকরাও করেন নাই বিএনপিও করে নাই আওয়ামী লীগও করে নাই ফলে বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর আসন পজিশনকে কেন্দ্র করে তার আগে প্রেসিডেন্টের পজিশনকে কেন্দ্র করে যে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে বৈধ অবস্থায় বিরাজ হচ্ছিল এটা এখনও আছে ওনারা যদি এটা বুঝে থাকেন যে রাষ্ট্রের গণতন্ত্র আনের জন্যে প্রাইম মিনিস্টারের ক্ষমতা এই এর এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মধ্যে পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য দরকার এইটা একটা নতুন জিনিস এটা বাংলাদেশের জন্য 
প্রয়োজন সেটা যদি ওনারা এই পক্ষে রাজনীতি করেন আমি ওটা মনে করি এই সম্মেলনের একটা ইতিবাচক দিক দ্বিতীয়ত আর একটা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংগ্রামের কথা সংসদীয় ব্যবস্থার কথা বলেছেন বাংলাদেশে এইটার ভবিষ্যৎ কি হবে আমি এখনো নিশ্চিত না হয়তো আমি ব্যক্তিগতভাবে আরো ভাবব কারণ হচ্ছে সাধারণত দেখা যায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট যে পার্লামেন্ট হয় সেখানে একটা কক্ষে এই মকসুদ ভাইয়ের মতন মানুষরা থাকে সমাজের জ্ঞানী গুণী মানুষ যারা পরামর্শ দেয় তাদের হয়তো অনেক নির্বাহী ক্ষমতা থাকে না কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাংলাদেশের এই রকম দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রফেশনালদের মধ্যে এমনভাবে বিভাজিত হয়েছে যে ওই আর একটা কক্ষ যে করবে সেইটাতে যাবার জন্য আবার এইখানকার শিক্ষিত সমাজ ওনারা যেটাকে সুশীল সমাজ বলেন আপনারাও সেই সুশীলটা নাকি আরও বেশি পার্টিজান হয়ে উঠে কারণ হচ্ছে যে যদি তারা ক্ষমতায় যায় এই ব্যবস্থা হলে তাহলে ওইখানে ওই ওইখানে আর একটা কক্ষে যেখানে নির্বাচিত হতে হয় না সেখানে যেতে পারবে সেখানকার সুখ সুবিধা এবং সম্মান ভোগ করতে পারবে এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় আছে তবে যেই সমস্ত দেশ সেগুলি প্রবর্তন হয়েছিল সেগুলিতে অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন্স নানান বিষয়ে নানান বিষয়ে পাণ্ডিত্য আছে তাদের জ্ঞান আছে তাদের উপর তাদের একটা পরামর্শ নির্বাহী যারা নির্বাচিত সদস্য যারা তা আইন প্রণয়ন করবার ক্ষেত্রে তাদেরকে দেবার জন্য ব্যবস্থা তত্ত্ব হিসাবে অত্যন্ত ভালো এতদিন পর্যন্ত এটা জাসদকে আমরা বলতে শুনেছি সিরাজুল আলম খান এবং রফ সাহেবকে আমরা বলতে শুনেছি এইটা যে তারা নতুন করে চিন্তা করছেন ওই বিপদ থাকলেও এইটা নিয়ে একটা ভাববার ব্যাপার আছে এইটা হচ্ছে আপনার একটা ইয়ে দিক তৃতীয় যদি আমি সামান্য ছোট্ট করে আমি একটু বলতে চাই প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্কর কথা যেটা বলছেন এটা আমরা অনুমান করি এটা ভারতের কথা বলছেন বিএনপিকে এই ব্যাপারে খুব সুনির্দিষ্ট কতগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যেটা নিচ্ছে না বলে আমাদের ধারণা বিএনপির ভিতরের লোকেরা কি বলে জানেন একদিকে যে যেমন বিএনপি ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে গোপনে গোপনে লোক পাঠায় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করবার জন্যে আবার অন্যদিকে এইখানে স্থানীয় ক্ষেত্রে বিএনপিতে কারা ভারতপন্থী তাদেরকে হেনস্থা করবার জন্যে তাদেরকে আপন আপন জায়গা থেকে জায়গা থেকে স্থানচ্যুত করবার জন্য এক ধরনের প্রবাগান্ডা আছে এই বিষয়ে আমি এখনও পর্যন্ত মনে করি যে বিএনপি ভীষণভাবে বিভ্রান্তিজনক একটা অবস্থানের মধ্যে আছে ভারতের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রতিনিধি প্রতিবেশী তার সঙ্গে একটা ভদ্রস্থ একটা কার্যকর ওয়ার্কিং সম্পর্ক তৈরি করা জরুরি এই কথার অর্থ এই নয় যে ভারত বন্ধুত্বের নামে প্রতিদিন বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর বাংলাদেশের বর্ডারের উপর বাংলা একদিকে বন্ধুত্বের কথা বলবে অন্যদিকে বন্ধুত্ব বিনষ্টকারী সমস্ত কাটা জিনিস কাটাতারের বেড়া দিয়ে বন্ধ করবে কাটাতার বলতে আমি শুধু সীমান্তের কাটাতারের কথা বলছি না আমার সঙ্গে তার ব্যবসার ভারসাম্য আমার ব্যবসার ব্যবসা বাণিজ্যের উপর তার একাধিপত্য বর্ডার আমার মানুষ মারা আমার পানি না দেওয়া আমার সুন্দরবনকে নষ্ট করা এই সমস্ত বিষয়ে ভারতের সঙ্গে কেবলমাত্র ক্ষমতায় যাবার জন্য বিএনপি যদি তথাকথিত আপসমূলক অবস্থান গ্রহণ করে আজকে বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না বলে যে নেতিবাচক সমর্থন বিএনপিকে দিচ্ছে বিএনপি কিন্তু সেই সমর্থনটা একদিন হারাবে আমরা এই আলোচনায় ফিরে আসব এবং বিরতির পর আমরা আসলে যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে সরকারকে আবারও আলোচনায় বসার জন্য আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করব দর্শক আপ অ্যান্ড টপ পূর্বাপর অনুষ্ঠানে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পরে সরকারে যে দল আছে সেই আওয়ামী লীগের নেতা নেত্রীরা এই বিএনপির যে কাউন্সিল হয়ে গেল সেটি নিয়ে কি বক্তব্য দিয়েছেন সেটি যদি একটু শুনে আসি এটা তার নেতা কর্মীরাই তারা হতাশা প্রকাশ করেছেন কারণ তাদের আমরা আগেই বলেছি যে কাউন্সিলের যে মূল লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্য তাদের অনেক আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আসলে এটা যে একটা তামাশা করার ইচ্ছে না এই লোক দেখানো বা এই তামাশা করার দেখার জন্য আমার মনে হয় যে কোনো রাজনীতি দলেরই হয়তো আগ্রহ থাকার কথা নয় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া বন্ধকার দিকে ঠেলে দেওয়া 
এটা বিএনপি নেত্রী বেগম খালদা জিয়ার জন্য একটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার আমি এক কথায় বেগম খালদা জিয়াকে বলি উনি হলেন আমাদের বাংলাদেশে লেডি লাদেন আজকে বিএনপির ওইখানে যারা সমবেত হয়েছেন তা তারা যেন এই প্রশ্নটা নিজের যে একবার হলেও করেন যে কি পাবেন কি পাবেন এই নেতৃত্বের হাত থেকে এই পাকিস্তানেরই ধ্বজাধারী এখনও এবং সেইভাবেই পর এই কাজগুলো করেছেন দু হাজার তেরো চোদ্দোতে এবং এখনও তাদের বক্তব্য আলোচনা সব কিছুতেই পাকিস্তানি নেতৃত্বই প্রাধান্য পায় আমরা তাদের মন্তব্য শুনছিলাম আর জানিয়ে রাখি এখানে যে আওয়ামী লীগকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তাদের কোনো প্রতিনিধি কাউন্সিলে যোগ দেননি সৈয়দাবুল মকসুদ না তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল কয়েকদিন যাবত একটু পত্র পত্রিকায় দেখছি আমরা যে এবং তাদের লোক গিয়ে যে দিয়ে এসছে দাওয়াত এটা জানে সকলেই দাওয়াত দেওয়ার পরেও জান নাই সেটাও আমি কোনো রকমের বিরাট কিছু ব্যাপার মনে করি না কারণ এটি আমাদের এখানকার মানুষ বোঝে যে তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অতিরিক্ত বেশি যদি বিএনপি থেকে বাম এবং প্রগতিশীল দলগুলি দূরে থাকে তাহলে সে তখন ওই জামাত এবং ইত্যাদি যে সমস্ত দল প্রতিক্রিয়াশীল দল আছে মৌলবাদী দল আছে সেই দিকে সে বেশি ঝুঁকে পড়বে তো এই এই ব্যাপারটা এটা আমাদের যারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান ছোট ছোট দলগুলিরও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটা বিরাট ভূমিকা থাকে শুধু তো বড় দুইটা দলের কাছে গণতন্ত্র চাইলে হবে না তারাও এই প্রসঙ্গে কাজেই কাজেই এই যে আমাদের বাম দলগুলি বিএনপি কে মনে করে যে এটা একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল এটা রক্ষণশীল দল এটা একটা এটা রক্ষণশীল দল তো বটেই কিন্তু এই খালেদা জিয়ার ভাষায় এটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি কিছুদিন আগে বলছিলেন একবার শুনলাম আমি টেলিভিশনে তা কাজেই লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি হয়ে থাকে এবং কিছুটা বটেও কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব দস্তিটা হলো ওই মৌলবাদী জামাত ইত্যাদির সঙ্গে তো সেই জায়গাটার থেকে জামাতের সঙ্গে তারা অনেক বেশি ওই দিকে থাকবে ভোটের কারণে হোক আজের জন্যই হোক না কেন যদি অন্যান্য দলগুলি এদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে অন্যান্য ছোট বাম দলগুলি কমিউনিস্ট পার্টির থেকে শুরু করে কিছু কিছু দল তারা মনে করে যে আওয়ামী লীগ একটা প্রগতিশীল দল আওয়ামী লীগ একটা অসাম্প্রদায়িক দল সেটাও বটে তাদের সাথেই থাকি বাইরে কিছু সমালোচনা টালোচনা করব কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত মানে বিএনপি বিরোধী একটা শিবিরে একটা তারা অবস্থান করছে এর ফলে হয়েছে কি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কথাটা শুনতে বামদের ভালো লাগবে না কিন্তু আমার নিজের ধারণাতেই এটা এখন নূর কবি সাহেব ভালো বলতে পারবেন তিনি আরও শক্ত হয়ে আমি ছোট করে তিনটা ছোট ছোট কথা বলতে চাই যেটা আপনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন আওয়ামী লীগরা কি মন্তব্য করেছে আওয়ামী লীগের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা মতিয়া চৌধুরী বলেছেন আর দুইজন খুবই অগুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগও তাদেরকে সিরিয়াসলি নেয় না এমন দুজন তিনজন মন্তব্য করেছেন বিএনপির ব্যাপারে আপনি লক্ষ্য করুন তারা তাদের এই বক্তব্যগুলো দুইভাবে সবিরোধী ও অন্য কোনো প্রসঙ্গ যখন আসে তখন তারা বিএনপি সম্পর্কে বলেন যে এটা তো এটার কোনো স্টেটাসই নাই এখানে একটা একটা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র কায়েম আছে সেখানে বিরোধী দল হচ্ছে জাতীয় পার্টি আর প্রতিদিন তার বিরোধী দলকে বাদ দিয়ে তাদের ভাষায় গালাগাল এবং বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে আওয়ামী লীগ আজ কোথায় করেছে এটির মধ্য দিয়ে তারাই প্রমাণ করেছেন এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ আমরা চাই কিংবা না চাই ওনারাও চান কিংবা না চান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং তার দোস্তদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও বিএনপি যাকে কাউন্সিল সেকশনের দিনও তাদেরকে এইরকম রুরো এবং কথা বিএনপি সম্পর্কে তাদের গালাগাল করতে হয় এবং তিনজনের তিনটা বক্তব্য আছে আমি একটা একটা করে আমি বলবো হানিফ সাহেব বলেছেন এটা তামাশা করছে কেন যে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এই লোকগুলির নির্লজ্জতা হচ্ছে এই জায়গায় এই তামাশা আওয়ামী লীগ আগেও করেছে ভবিষ্যতেও করবে অর্থাৎ নেতা নির্বাচিত হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দেবে কনফারেন্স যে নেত্রী আপনার উপর দায়িত্ব বাকি কমিটি করার এর সত্যিকার অর্থেই তামাশা কিন্তু এই তামাশা বিএনপি একা করে নাই আওয়ামী লীগ করেছে এবং ভবিষ্যতের কাউন্সিল সেশনও করবে অথচ এটা তার বলছে এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী মনে করি আমি মতিয়া চৌধুরীকে বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি খালদাজিকে বলছেন লেডি লেডি লাদেন আমি তার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করি নানান কারণে লাদেন আমেরিকার প্রোডাক্ট ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকার বিরুদ্ধে আমেরিকার বন্ধুদের বিরুদ্ধে উনি হচ্ছে সংগ্রাম সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন সেই সংগ্রামের রূপ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী 
সেই সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের জন্য তাকে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে আমেরিকার শত্রুতে পরিণত হয়েছিল আমার মনে হয় না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতে কালার জিয়া তার বিএনপি এখনো পর্যন্ত হইলো পরিণত হয়েছে এমন কোনো শত্রুতা বিএনপির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে বলে আমি তথ্য হিসেবে এবং চোখ কান যুদ্ধ আছে সেটা করেছি ফলে এইটা একটা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য এস সি মাম সাহেব বলেছেন এটা পাকিস্তানি নেতৃত্ব আছে এই কথার মতন দায়িত্বহীন কথা কোনো হতে পারে না কেন হতে পারে না সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের পাকিস্তানি নেতৃত্ব তাহলে তাদেরকে সবারকে জেলে দেওয়া না উচিত আওয়ামী লীগের এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা উচিত এই কথা তিনি বলেছেন এই যে এই রকম উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা যখন কেবলমাত্র আপন আপন দলের নেত্রীদেরকে নেতা নেত্রীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এই সমস্ত কথা বলেন বাংলাদেশের রাজনীতি তত কলুষিত হতে থাকে এবং অস্বচ্ছ হতে থাকে আর অন্যদিকে আর একটা কথা আপনি বলেছেন এইখানে শেষ করে বলছি উনি আপনি নিজেই তুলেছেন আমি সেগুলি রেসপন্ড করছি সে হচ্ছে যে উনি বিএনপি নেত্রী বলেছেন যে আপনার সরকারকে বলেছেন আলোচনায় বসবে সরকার কোনো দিনই বসবে না বিএনপির সঙ্গে আলোচনায় যতক্ষণ পর্যন্ত না বিএনপি ভুল এবং ভয়ের রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে পারবে বিএনপির ভুলের কোনো সীমা পরিসীমা নাই এবং তার ভীতির যে পরিস্থিতি যারা জনগণের পক্ষে তো দূরের কথা নিজেদের পক্ষে ঢাকা শহরে একটা প্রতিবাদ মিছিল সত্যিকার অর্থে করতে পারে না তা এই সে যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তিমত্তা দেখাতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার তার সঙ্গে আলোচনায় বসবে না এই আলোচনায় আমরা ফিরে আসব দর্শক আপ অ্যান্ড টপ পূর্বাপর অনুষ্ঠানে আরেকটা বিরতির সময় হলো ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর দর্শক আপ অ্যান্ড টপ পূর্বাপর অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা আজ কথা বলছি বিএনপির জাতীয় সম্মেলন নিয়ে এবং অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা দুজনের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল আমার সেটি হচ্ছে যে স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীরা মনে হচ্ছে বারবার উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছেন এবং যে কোনো দলে জাতীয় কাউন্সিলের আগে সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতা আছে জেলার এবং তার আগে উপজেলা কাউন্সিলের এটি করার কিন্তু কোনো দলই দেখা যাচ্ছে সেটি মানছে না এবং বিএনপির ক্ষেত্রে যেটি দেখলাম আমরা যে বেশিরভাগ জেলায় পুরনো কমিটি তারা আবার এসে কাউন্সিলে যোগ দিয়েছে এমনকি ঢাকা মহানগরেও তারা কোনো কমিটি করতে পারেনি এই সব নিষ্ক্রিয় কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের দিয়ে আসলে যে জাতীয় কাউন্সিল হচ্ছে সেটি দলকে কতটা উজ্জীবিত করতে পারবে বা এ থেকে আমরা আসলে কি পাব ডাবল মোকসেদ আপনাকে দিয়ে দিতে মোটেই কোনো কিছু না হওয়ার চেয়ে একটা সম্মেলন যে করলেন তারা এটাই বঙ্গবন্ধ কি এটাকে কিন্তু ইতিবাচকভাবে দেখাটাই উচিত হবে এটাকে যদি আমরা মনে করি যে এটা কেউ কেউ তামাশা হোক বা এটা একটা মানে নাম কেউ আসতে একটা কিছু করে ফেললো সেটা না কারণ আমরা তো জানি যে কি অবস্থার ভিতরে দলটা আছে সুতরাং তার ভিতরে আর আপনার যেটা বলছেন পত্র পত্রিকা প্রতিদিনই লেখা হচ্ছে যে বিভিন্ন জেলার কমিটি টমিটিগুলি নতুন করে করতে পারেনি কারণ এখন এই আমরা জানি বাস্তবতাটা হলো এই যে রীতি জানার কিন্তু গত কাউন্সিলে তারা পাঠিয়েছিলেন একটি দল কাউন্সিলের কি কি কার্যকলাপ বা এটা ইতিবাচক কতটা এটা ডেমোক্রেটিক কতটা এটা কি এগুলি বিচার করবে তো জনসাধারণ বিচার করবে যারা বিশ্বাসক তারা বিচার করবে সম্পাদকরা করবেন এডিটোরিয়াল লিখবেন এটি এটি স্বাভাবিক রীতি একটি দলের দুর্বলতা ওটা তামাশা নাকি সেটা আরেকটা দল কিন্তু বলতে পারে না এখন ওনরা তো ওনাদের কথা বলেছেন এটা তো আওয়ামী লীগের নেতারা আওয়ামী লীগের নেতাদের কথাই বলবেন এটা কিন্তু বলার এটি এটি ঠিক না এটা এটা বলে যে তারা খুব মনে করলেন যে আমরা খুব একটা মানে বিএনপিকে দিলাম একটা আঘাত আর কি সেটা কিন্তু ঠিক ঠিক না এটা এরকম ভাবে এটা তামাশা কি অতামাশা এটা না হলে তারা কি বলতেন এই জিনিসগুলি দায়িত্ব নিয়ে কথাবার্তা বলা ভালো এটা হলো একটা দিক আর আরেকটা যেটা কি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি যে বলছিলাম যে সরকারকে আবারও আলোচনায় বসার সরকারকে আলোচনায় বসার ব্যাপারে যেটা এই দেওয়া হলো আওয়ামী লীগ বিএনপির দিক থেকে যে এটা ওনারা কাউন্সিল মিটিং ওনারা বললেন খালেদা জিয়া আর অমনি পরের দিন কালকে আওয়ামী লীগ বলবে যে হ্যাঁ আমরা আসো আলোচনা বসি এখানে তো সেই জিনিসটা রাজনীতির যে অবস্থাটা দাঁড়িয়ে গেছে এখন এটা কি অবস্থা এটা এই দুই দলের নেতারা যতটা না জানেন সাধারণ মানুষ তার চেয়ে বেশি জানে তো সুতরাং এখন যে রাজনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের 
তাতে একটা সামগ্রিক একটা পুনর্গঠন দরকার এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই যে যে গণতান্ত্রিক অবস্থা এই সব কিছু বিশ্লেষণ করে এটার জন্য সোশ্যাল সমাজ যেটাকে বলেন আপনারা নাগরিক সমাজ বলেন মিডিয়া বলেন সকলের যে পরামর্শ আছে আর আরেকটা কথা যেটা বলছিলেন যে দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট এটা করেছেন আপনার এই ধরনের লিখিত ভাষণের ভিতরে অনেক কথাই বলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলি কোনো দলেরই না সেটা আওয়ামী লীগেরও না বিএনপিরও না এমনকি ছোটো দলগুলিরও না সেগুলি তখন বাস্তবায়ন করে কীভাবে সেটা আমরা দেখিনি কিন্তু যেটা উনি একটা ধারণা দিয়েছেন এটা ধারণাটা ওই যে জাসদ যেটা বললেন নুরুল কবি সাহেব যে জাসদ তো ওটা শেয়াদ বললাম কারণ অনেক দিন থেকে তারা এটা বলছেন কিন্তু পাঁচশো আসনের কথাও তারা বলছেন একটা জিনিস উনি যেটা বললেন যে সাধারণত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উচ্চকক্ষে থাকেন তারা পরামর্শ দেন তারা একটা ভারসাম্য আনেন আর আরেকটা হলো যে যখন একটা দেশে বহু জাতি থাকে বহু গোষ্ঠী থাকে বহু শ্রেণী পেশার মানুষ থাকে তাদের প্রতিনিধিত্ব শুধু যে ওই ইন্টেলেকচুয়ালদের সেটাই না কবি শিল্পী সাহিত্যে সেটা না তার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধরেন যদি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করে তাহলে হয়তো যে উপজাতীয়দের ব্যাপারে বা যারা আদিবাসী আছেন তাদের প্রতিনিধি থাকতে পারেন শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকতে পারেন এরকম সেটা সেরকম করে সেগুলি হলো যে এই সব কাজ করতে গেলে পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বসে সেটা সিদ্ধান্ত নেবেন এটা একটা কাউন্সিল অধিবেশন উনি বলে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে কেউ মেনে নিল বা অসরকারি দল এখন যারা আছে তারা সেটা তো না তা যাই হোক ধারণাটা দিয়েছেন আর একটা জিনিস হলো যে বসার কথা যেটা বলছেন বসাটা এটা তো আওয়ামী লীগ যে বসবে তাদের সাথে এটা তো মন মনে হয় না যে এটার সূর্য যদি পশ্চিম উত্তর কোনো দিকে ওঠে তবু তবু সেটা সম্ভব না তা কাজে এটা বলেছেন তিনি এটা তার কথা না এটা উনি মনে করছেন যে এটা দেশের মানুষ চায় এটা দেশের মানুষই চায় এটা ওনার ওনার কথা না এটা দেশের মানুষ চায় বলে উনি বলেছেন যে বসে ফয়সালা করার জন্য তো বসে ফয়সালা করতে গেলে শুধু যে সরকারকে একতরফা দোষ দিলেও হবে না সরকার যাতে বসে আর অন্যরাও যাতে সেই বসাটা কার্যকরী করতে পারেন তো সেই সব সব দিক থেকে এই করতে হবে আর আরেকটা জিনিস হলো যে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে এখন এই অবস্থাটাকে একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক অবস্থা বলা যায় না তা কাজেই এই অবস্থাটা এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক অন্য দল হোক এবং আমি আরেকটা কথা এই আজকের এই এদের কাউন্সিলের এই দিনে একটা কথা বলতে চাই যে ছোট ছোট দলগুলিরও ছোট ছোট প্রগতিশীল দল যেগুলি বিশেষ করে আছে তাদেরও একটা ভূমিকা আছে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেটা কি যেমন নুরুল কবি সাহেবের ই থাকার কথা আপনারও বয়স যদিও আপনি একটু তখন তরুণ আরও ই ছিলেন ছাত্র ছিলেন সেটা হলো যে যখন পঁচাত্তরের পরে জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা পান মহিউদ্দিন সাহেব ইয়ের আওয়ামী লীগ নেতা আমরা মানে ন্যাপের মহিউদ্দিন বলতো সকলে সে ন্যাপের মহিউদ্দিন আওয়ামী লীগ যোগ দিয়েছিলেন সে ন্যাপের মহিউদ্দিনকে জিয়াউর রহমান পাঠিয়েছিলেন মস্কো মস্কো থেকে উনি ঘুরে আসেন ঘুরে আসার পরে আমাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছিল আমি আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ভালো মানুষ খুব চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি তার কথাবার্তা তিনি বললেন যে মস্কোর তখন কমিউনিস্ট নেতারা ছিলেন তারা বলেছে যে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তোমরা সহযোগিতামূলকভাবে থাকো এই জন্য থাকতে থাকবে তোমরা বিশেষ করে বাম দলগুলি আওয়ামী লীগকেও তখন তুমি আওয়ামী লীগ সহ যে সমস্ত ইয়ে বাম ঘরানার দল আছে তারা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সহযোগিতামূলক অবস্থান তাদের থাকে এই জন্য দরকার তা না হলে অনেক বেশি দক্ষিণপন্থী হয়ে যাবে জিয়াউর রহমান এবং সেটা হলে পরে আওয়ামী লীগেরও ক্ষতি এবং সকলেরই ক্ষতি তোমাদের দেশের ক্ষতি এটা উনি আমাদের কাছে বললেন ইয়ে এবং তারপরে দেখা গেল যে কমিউনিস্ট পার্টির সহ বরিশাল মহিউদ্দিন সাহেব তো উনি আমাদের সাথে গল্প সল্প করতে করে সাদা চুল মাথা একদম খুবই ছিলেন তো উনি 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 বললেন যে এটা বলেছে এবং তারপরে দেখা গেল যে ন্যাপ মোজাফর এবং কমিউনিস্ট পার্টি তারা জিয়াউর রহমানের খাল খনন থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান তো গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন যে তার জনপ্রিয়তা মানে ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসক হয়ে উঠলেন তিনি কারণ এই যে খাল টাল ইত্যাদি খনন করা এবং আরও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কিছুটা তার ই করেছেন কাজ করেছেন তাতে দেখা গেল যে সিবিবি থেকে শুরু করে 
সেই ভিতরে খালকাটা কর্মসূচিতে এটা হলো যে যেহেতু মস্কো পরিচালিত এই এখন এটা বলছি আমি এই জন্য যে এখন বাম দলগুলি আমাদের এদের বিচার বিবেচনা কি আমি জানি না আমিও বহুকাল যাবৎ বামদের সঙ্গে চলাফেরা করি এবং তাদেরকে আমি সাপোর্ট দিই কিন্তু তাদের যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এখন আর অস্পষ্টতা নাই 